నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కొనాలని కేంద్రంపై టీఆర్ఎస్ కోరు కలెక్టరేట్ల ముందు మంత్రుల లీడర్ల ధర్నాలు అమిత్ షాతో గవర్నర్ తమిళసై సమావేశం రాష్ట్రంలో పరిస్థితులపై రిపోర్టు ఇచ్చినట్లు టాక్ రామయ్యంపేటలో రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే పోలీసుల కృషి అభినందనీయమన్న పద్మా దేవీధర్ రెడ్డి విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం శివంపేట మండలం చెంది జిల్లా పద్ధతి ఉన్నత పాఠశాలకు ఫ్యాన్స్ బహుకరణ పిఎస్సీఏ చైర్మన్ చింతల వెంకట్రామరెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన సర్పంచ్ దేశంలో అందరికీ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందేలా చేసేందుకు తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్కీమ్ అని ఇది ప్రతి భారతీయుడిని గర్వించేలా చేస్తోందన్నారు ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ రోజు ఉదయం ఆయన శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ట్వీట్ చేశారు అందరూ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ట్వీట్ పెట్టారు ఆరోగ్య రంగంలో సేవలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కేంద్రం వివక్ష చూపుతుందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ రైతు ధర్నా సభ నిర్వహించారు ఈ సభలో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు కేంద్రం వడ్లు కొనే వరకు ఈ ఉద్యమం ఆగదన్నారు భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి కాకముందు రెండు వేల పద్నాలుగులో చాలా మాటలు చెప్పిండు చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పిండు నన్ను ప్రధానమంత్రి చేయండి మీ జీవితాలన్నీ మార్చేస్తా నన్ను ప్రధానమంత్రి చేస్తే ఈ దేశంలో రైతు ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తా నేను ఒక ఛాయ్ అమ్ముకొని కింది తరగతికి వెళ్ళి పైకి వచ్చిన నన్ను ప్రధానమంత్రి చేస్తే ఈ దేశంలో ఉండే పేదలందరికీ పెద్ద పీట వేస్తా రైతులనే కాదు పేదలందరినీ కూడా పెద్దవాళ్ళని చేస్తా అని చెప్పి నమ్మవలికిండ అన్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏమన్నాడు అన్నాడు ఛాయ్ పే చర్చ అన్నాడు యాడికాడ ఛాయ్ దుకాణాల ముందు చర్చ పెట్టండి నేను ప్రధానమంత్రి అయితే ఏ రకంగా దేశం వెలిగిపోతుందో మీరే చూడండి అన్నాడు ఆనాడు పద్నాలుగులో మరి మీద ఏం లైంది ఈరోజు ఏం జరుగుతున్నది దేశంలో విదేశంలో మన దేశం గురించి ఏం చర్చ జరుగుతున్నది మోడీ గారు తీసిన దెబ్బ దొంగ దెబ్బ ఏదైతున్నదో పెట్రోల్ ధరల మీద చర్చ పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరల మీద చర్చ పెరిగిన సిలిండర్ ధర మీద చర్చ ఈ చర్చ తప్ప ఈరోజు దేశంలో కోకో కోలా సంస్థ గురించి కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదని ఇరవై ఐదు ఏళ్లుగా మంచి సేవలు అందిస్తుందని రాష్ట ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా తిమ్మాపూర్ లో ఆరు వందల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టడం సంతోషంగా ఉందని కేటీఆర్ తెలిపారు నూతన పరిశ్రమ కోసం ఇక్కడ నలభై ఎకరాల స్థలాన్ని ప్రభుత్వం కేటాయించిందని మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో హిందుస్థాన్ కోకోలా బేవరేజెస్ సంస్థతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నాలుగు ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుందన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ తిమ్మాపూర్ లో ఏర్పాటు చేయబోయే కొత్త పరిశ్రమ ద్వారా పదివేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందన్నారు కోకో కోలా కంపెనీ భవిష్యత్తులో మరో నాలుగు వందల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుందని తెలిపారు they have just completed uh, 25 years of operations in india hccb and i'm delighted that uh, they've chosen to commemorate these 25 years of operations in a very very responsible in a very very environmentally friendly way by planting more than 25 lakh saplings by entering into three very important memorandums of understanding with the government of telangana the first one as was pointed out by kamlesh by on pablo and by uh, neeraj is on waste water now a company like a beverage company like coca cola which of course consumes a lot of water what was heartening for me to learn this morning was that they actually not only recycle and uh, you know ensure that uh, whatever again they reproduce is again consumable more than 100% is what you said uh, neeraj ji more, more than 100% of what they consume they actually regenerate which i think is extremely heartening and uh, what we have requested them as a state is not only that not only what they have learned and what they have mastered in their own organization uh, neeraj is on waste water now a company like a beverage company like coca cola which of course consumes a lot of water what was heartening for me to learn this morning 
was that they actually not only recycle and uh, you know ensure that uh, whatever again they reproduce is again consumable more than 100% is what you said uh, neeraj ji more, more than 100% of what they consume they actually regenerate which i think is extremely heartening and uh, what we have requested them as a state is not only that not only what they have learned and what they have mastered in their own organization uh, is of course relevant and important from the state perspective but it's also equally important for other industries in the in similar space in similar domain to also be able to understand learn from them so therefore they have come forward and have entered into an mou with us i really compliment them appreciate them because a lot of times companies uh, enterprises are not very open to such ideas but i compliment hccb and actually coming out with a very forward looking agenda in terms of waste water waste water management and also of course india being a large country 1.4 billion people i would urge coca cola you were mentioning neeraj that uh, thumbs up is your 23rd billion dollar product in the company i am pretty confident that if you dig deeper a country like uh, india which has got 1.4 billion people you can come out with the next blocks blockbuster product uh, from india and i would be happy to have telangana be the seed bed for that i would also like to point out that uh, telangana being geographically central to india we are bang in the middle of the country extremely well connected to the rest of the country to the north south east and west i would urge you to also consider cost efficient cold chain logistics uh, solutions also because i think logistics uh, in terms of being able to deliver to your suppliers to your vendors to be able to deliver to your end users the consumers is an extremely important important ingredient in the business of hccb so i would urge you to look at uh, uh, modern state of the art cost efficient uh, cold chain logistics solution also in the state of telangana telangana samasala pai kendram home mantri amisha tho matladanani rashtra governor tamil sai saundar rajan annaru aithe meeting lo taamu charchinchina vishayalani cheppalen annaru telangana tho paatu puducheri gurinchi sha tho matladan annaru taane ippudu nirmanaatmakanga aalochistaranani telangana prajala kosame pani chestan annaru telangana lo em jarugutund anedi andariki telusun annaru yadadri lakshmi narsimha swami darshananiki vellina tananu bjp neta ani ela antarani tamil sai question chesaru but to win uh, constitutional day because i invited the, uh, the chief minister and i can show you the backdrop which we created there was chief minister's photo but he didn't come but uh, i was very happy at that time some ministers represented i was very happy and i was very thankful that some ministers represented so nobody is representing that was only the problem now why the governor's office is insulted and ignored like that no, let the people uh, i am i am openly Uh, giving the issues, uh, releasing the issue to the people. Let the people Then decide. Why did this gap happen? I don't know. I don't know. Why? Why that happened? You should ask the others also. I don't know. But I am. I am very. I am not. Again and again, I am telling. I am not openly criticizing anybody. Yesterday, did I mention anybody? No. I am telling that the governor office is insulted, and I am. I am openly submitting this issue to the people of Telangana. Whether leave I am a governor, pa? Yes, ma'am. Leave I am a something. Uh -huh. I am a sister. I am a sister sitting in the Raj Bhavan. Should my affection should be respected or not? You tell me. Ma'am. That is the only answer. As an ordinary person, not as a governor. As an ordinary person, whether a woman, yes, sister, should be respected or not? That is my question. That. leave everything leave away everything telangana is a person is a uh, state with rich culture we are all moving like sisters and brothers should a lady like me should be insulted and ignored that is my question this is my question to the people <laughs> తెలంగాణ లో రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని మంత్రి హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు యాసంగి పంటను పూర్తిగా కొనే వరకు కేంద్రంపై పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు పంజాబ్ తరహాలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ రైతులు పండించిన పంటలను పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట వ్యాప్తంగా టీఆర్ఎస్ నిరసన దీక్షలకు పిలుపునిచ్చింది ఇందులో భాగంగా ఇవాళ సిద్దిపేట ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట మంత్రి హరీష్ రావు నిరసన దీక్షలో పాల్గొన్నారు ఇంటింటి మీద నల్ల జెండా ఎగరేయాలి ఢిల్లీకి తెలిసి వచ్చేటట్టు మన నిరసన తెలపాలి జెండా ఎందుకు ఎగరేస్తున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వడ్లు కొనమని ఎగరేస్తున్నాం మన నిరసనను ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మనం తెలియజేస్తున్నాం 
అందువల్ల మీరందరూ కూడా ఇవన్నీ సిద్దిపేట జిల్లా కార్యకర్తలు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ ముఖ్య నాయకులు అందరు ఉన్నారు మీరు రేపు ఉదయాన్ని ఎనిమిది గంటలకే ప్రారంభమై ఏ ఊర్లో కూడా ఏ రైతింటి మీద జెండా లేకుండా నాకు కనబడద్దు నాకు వీడియోలు పంపాలి మీరంతా ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఊర్లో ప్రతి రైతు ఇంటి మీద నల్ల జెండా రేపు ఎగరాల్సిందే మన నిరసన తెలియజేయాల్సిందే మన కొత్త బంధాలు ఢిల్లీ దిమ్మ తిరగాలి అబ్బా ఇట్లా నాని రైతు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా వాటిలు కొనాలంటారు కొనాలంటే జెండా ఎగిరేయాలి ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కేంద్రం తీరు నిరసిస్తూ కరీంనగర్ లో టీఆర్ఎస్ వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టింది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు దున్నపోతును పట్టుకుని రోడ్డుపై ఆందోళన చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో దున్నపోతుపై నీళ్లు చల్లుతుండగా దాని మీడలో టీఆర్ఎస్ కన్వా వేశాడు ఓ కార్యకర్త అక్కడే ఉన్న మంత్రి గంగుల కమలాకర్ అతన్ని వారిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది హైదరాబాద్ లో పలువురుని ఏజెంట్లుగా పెట్టుకుని హ్యాష్ ఆయిల్ విక్రయం చేస్తున్న ప్రధాన సూత్రధారి లక్ష్మీపతితో పాటు అతడికి గంజాయిని సరఫరా చేస్తున్న నాగేశ్వరరావును నల్లకుంట పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు మీడియాకు నార్కోటిక్ వింగ్ డీసీపీ చక్రవర్తి వివరాలు వెల్లడించారు ఏపీలో వైజాగ్ జిల్లా లోఘిలి ప్రాంతానికి చెందిన నాగేశ్వరరావు అలియాస్ గణేష్ అలియాస్ నగేష్ గంజాయి పండించి విక్రయించేవాడని ఇతడికి హవిస్పేటకు చెందిన లక్ష్మీపతి పరిచయమయ్యారన్నారు పలు ప్రాంతాల్లో ఏజెంట్లను పెట్టుకుని హ్యాష్ ఆయిల్ విక్రయిస్తున్న లక్ష్మీపతిపై ఇప్పటికే ఆరు కేసులు నాగేశ్వరరావుపై మూడు కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపారు నాగేశ్వరరావు తెలంగాణతో పాటు పలు రాష్ట్రాలకు ఈ హ్యాష్ ఆయిల్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు నల్లకుంట వద్ద వీరు హ్యాష్ ఆయిల్ విక్రయిస్తున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో హైదరాబాద్ నార్కోటిక్ వింగ్ సిబ్బంది నల్లకుంట పోలీసులతో కలిసి వీరిద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు వీరి వద్ద హ్యాష్ ఆయిల్ కొనుగోలు చేస్తున్న మియాపూర్ కి చెందిన ఏ వంశీ కృష్ణ బీరంగూడకు చెందిన విక్రమ్ మౌర్యను అరెస్ట్ చేశారు పదో తరగతి పరీక్షా సమయంలో ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది పరీక్ష నిర్వహించే సమయాన్ని మరో అర్ధగంట పెంచుతూ విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది దీంతో ఇకపై టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాల పాటు కొనసాగనున్నాయి గతంలో ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించేవారు తాజాగా సవరించిన టైమింగ్స్ ప్రకారం ఈ ఏడాది నుంచి ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నలబై నిమిషాల వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి ప్రశ్నాపత్రంలో ఎక్కువ ఛాయిస్లు ఇవ్వాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది ఈ క్రమంలో మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పరీక్ష సమయాన్ని మరో అర్ధగంట పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ చేపట్టిన విద్యుత్ సౌధ ముట్టడితో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది మహిళా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ సౌధ ముట్టడికి యత్నించారు దీంతో వారిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు పోలీసులకు మహిళలకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు మధ్య తోపులాట జరిగింది ఎంత చెప్పినా వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో ఇరువురి మధ్య ఘర్షణ జరిగింది తోపులాటలో మహిళా కాంగ్రెస్ నాయకురాలు విద్యారెడ్డి కింద పడడంతో స్పృహ కోల్పోయారు పోలీసుల తీరుపై మహిళా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు జేఈఈ మెయిన్ షెడ్యూల్ ను మరోసారి మార్చింది విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన వినతుల మేరకు సెషన్ వన్ సెషన్ టూ తేదీలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ మార్చింది సెషన్ వన్ ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది మే ఒకటి నాలుగు తేదీల్లో నిర్వహించాల్సి ఉండగా వాటిని జూన్ ఇరవై నుంచి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీల వరకు మార్చారు సెషన్ టూ ను మే ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీల్లో ఉండగా దాన్ని జూలై ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై వరకు మార్చారు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షపాత వైఖరిని ట్విట్టర్ పేదికగా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుట్ల కవిత మరోసారి ఎండగట్టారు రెండు పేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఆయా రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన వరద సాయం నిధుల జాబితాను ఎన్డీఆర్ఎఫ్ రెండు రోజుల క్రితం విడుదల చేసింది ఆ జాబితాలో తెలంగాణ పేరు లేకపోవడాన్ని కవిత ప్రస్తావించారు దీంతో ఆ జాబితాను తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఆమె షేర్ చేస్తూ బీజేపీ పక్షపాత వైఖరిపై మండిపడ్డారు హైదరాబాద్ ప్రజలకు వరద సాయం అందించడంలోనూ బీజేపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా వివక్ష ని కవిత నిప్పులు చెరిగారు మెదక్ జిల్లా రామేంపేట సర్కిల్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో తలసేమియా వ్యాధిగ్రస్తుల సహాయార్థం రక్తదాన శిబిరాన్ని రామేంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేశారు ఈ శిబిరాన్ని మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్రెడ్డి మెదక్ ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తలసేమియా పేషెంట్లకు మరియు ఇతర పేషెంట్లకు రక్తం అవసరం ఉంటుందని వారికి ఈ రక్తం ఉపయోగపడుతుందని రక్తదానం చేసి ప్రాణదాతగా మారవచ్చునని అన్నారు అదేవిధంగా రామయ్యంపేటలో నూట సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఎంతో గొప్ప 
విషయమని సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు వల్ల నేరాలు తగ్గుతాయని ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి డిఎస్పీ కిరణ్ కుమార్ సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సరాఫ్ యాదగిరి పిఎస్సీఎస్ చైర్మన్ బాదేజంద్రం గజవాడ నాగరాజు దేమే యాదగిరి నిజాంపేట జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు పుట్టి యాదగిరి కొండల్ రెడ్డి బాలుగౌడ్ మహేందర్ రెడ్డితో పాటు రామేంపేట చిన్నశంకరంపేట నిజాంపేట నార్సింగి చేగుంట మండలాల సర్పంచ్లు పోలీసులు పాల్గొన్నారు ఎస్పీ గారు మరియు సిఐ గారు డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది తలసేమియా పేషెంట్స్ కావచ్చు అదర్ పేషెంట్స్ కూడా ఎవరైతే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్న సందర్భంలో మరి వారికి కూడా ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడడం కోసం రక్తం చాలా అవసరం కాబట్టి మరి అటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నందుకు నేను ఎస్పీ గారితో పాటు పోలీస్ సిబ్బందిని అంతా కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపడితే సమాజానికి ఉపయోగపడమే కాక ఒక ప్రాణాన్ని కాపిన కాపాడిన వాళ్ళం అయితే చాలా చోట్ల కూడా సరైన గ్రూప్ కరెక్ట్ గ్రూప్ దొరకక బ్లడ్ దొరకక చాలా మంది కూడా పేషెంట్ చనిపోతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా తలసేమియా పేషెంట్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా రక్త రక్తం ఎవరి మంత్ కూడా వాళ్ళకి రక్తం ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పేషెంట్ బాడీని బట్టి మరి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా కొరత ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే సీసీ కెమెరా ఉంది కాబట్టి మేము ఇలాంటి సంఘటనలు చేయకూడదు అనేది ఒక ఆలోచన కూడా ఉంటుంది మరి అలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని కూడా పోలీస్ శాఖ వారు చేపట్టడం జరిగింది ఎవరైతే డొనేట్ చేసినారో సీసీ కెమెరాల కోసం వాళ్ళందరినీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా మరి ఇంత మంచి ఇన్షియేట్ తీసుకున్న నాగార్జ గారిని నాగార్జున గారిని సిఏ గారిని గతంలో ఉన్న సిఏ గారిని ఇప్పుడున్న సిఏ గారిని అదేవిధంగా ఎస్పీ డిఎస్పీ వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టండి తప్పకుండా ప్రజల సహకారంతో పాటు మనకు క్రైమ్ రేటు కూడా తగ్గుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం ద్వారం నుంచి మనం బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు జరిపిస్తున్నాము దీంట్లో ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే గారు మెరక్ ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చినారు తర్వాత డిఎస్పీ గారు తర్వాత సిఏ గారు ఉన్నారు దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసిన అన్ని కూడా మనకు తలసీమా పేషెంట్స్కి పోతున్నాయి మీకు అందరికీ తెలుసు తలసీమా పేషెంట్స్కి ఫ్రీక్వెంట్గా పీరియాడికల్గా బ్లడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అలాంటి దానికి బ్లడ్ దానం చేస్తే వాళ్ళకు ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది సో అందరు కూడా రక్తదానం చేయమని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము ఈరోజు రామాయణపేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్వహిస్తున్నాము దీనికి అందరు కూడా వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ను ఒక సక్సెస్గా చేయాలని కోరుకుంటున్నాము మనము ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆర్ ఫైవ్ కెమెరాస్ పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళకి అందరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలుసుకొని తర్వాత వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు ఈరోజు ఎమ్మెల్యే చేతిలో నుంచి అప్రిషియేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైతుల కోసం కొట్లాడుతున్నానన్న సీఎం కేసీఆర్ కేంద్రం వద్ద ఎందుకు సంతకం పెట్టాడని వైఎస్సార్ టీపీ అధినేత్రి షర్మిల ప్రశ్నించారు రైతు సంక్షేమం ముఖ్యమైతే ఆ రోజు సంతకం పెట్టకుండా ఢిల్లీలో ధర్నా ఎందుకు చేయలేదని నిలదీశారు ఖమ్మం జిల్లా కుస్మంచి మండలం చేగుమ్మ రైతు వేదిక వద్ద ధర్నాలో వైఎస్ షర్మిల మాట్లాడుతూ పిల్లిని చూసి ఎలుక దాక్కున్నట్లు ప్రధాని మోదీ తెలంగాణకు వస్తే కేసీఆర్ ఎదురు పడకుండా దాక్కున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు ప్రజలు ఎందుకుంది ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కానీ ధర్నాలు చేయడానికి కాదన్నారు షర్మిల రైతుకు వెన్నుపోటు పెడస పొడిచి వచ్చి ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద రైతు పక్షాన ఉన్నాను అన్నట్టు జిల్లా జిల్లాలో ధర్నాలు చేస్తారట ఇది ప్రజలు నమ్మాలట అసలు మీకు ఏ అధికారం ఉందని సంతకం పెట్టొచ్చారు ఈరోజు కేసీఆర్ గారి సంతకము రైతు పట్ల మరణ శాసనం అయ్యింది కేసీఆర్ గారు ఎందుకు సంతకం పెట్టారు ఎవరిని అడిగి సంతకం పెట్టారు ఈరోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీ అయితేనేమి ఖమ్మం జిల్లా మంత్రి అయితేనేమి పువాడ అజయ్ కుమార్ గారు ధర్నాలు చేస్తున్నారట అయ్యా దేని మీద ధర్నాలు చేస్తున్నారు పరిపాలన చేయండి అని మీ చేతుల్లో పాలన పెడితే మీరు చేతగాక పరిపాలన చేతగాక ఒడ్లు కొనడం చేతగాక ఈరోజు ధర్నాలు చేస్తారా ధర్నాలు చేయడానికేనా మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నది ఎన్నుకున్నారు మిమ్మల్ని ప్రజలు ఓట్లేస్తే గెలిచిన వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రజల పక్షాన నిలబడాలా రైతుల పక్షాన నిలబడాలా లేకపోతే కేసీఆర్ పక్షాన నిలబడాలా మంత్రి పదవిచ్చాడు కదా అని ఎవడి స్వార్థం వాడిది 
ఈ రోజు ధర్నా చేస్తే కేసీఆర్ మీద ధర్నా చేయాలి ఎందుకు సంతకం పెట్టొచ్చేవయ్యా నువ్వు అని ధర్నా చేయాలి మా రైతుల ఓట్లు ఎందుకు కొనవు నువ్వు అని ధర్నా చేయాలి దమ్ముంటే అది చేయాలి కానీ చేతగాని వాళ్ళలాగా పరిపాలన వీళ్ళ చేతుల్లో పెడితే ఈ రోజు ధర్నాలు చేస్తున్నారు డ్రామాలు చేస్తున్నారు రైతులకి అర్థమవుతుంది ఈ విషయం అమ్మ అక్క అన్న అందరూ అర్థం చేసుకోండి కేసీఆర్ గారు గనుక సంతకం పెట్టుండకపోతే ఈ రోజు మన ఓట్లను కేంద్రం కొనుగోలు చేసేది ఏ సంవత్సరమైనా ఆ సంవత్సరానికి ఇన్ని ఏళ్ళగా కేంద్రం కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంది కదా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కేంద్రం కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంది కదా మరి ఈ సంవత్సరమే ఎందుకు కొనుగోలు చేయడం లేదు ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు అక్కడ సంతకం పెట్టొచ్చాడు యాసంగిలో మేము బాయిల్డ్ రైస్ ఇవ్వము అని కేసీఆర్ గారు అక్కడ ఒప్పందం చేసుకున్నాడు అక్కడ ఒప్పుకొని వచ్చాడు అక్కడ సంతకం పెట్టొచ్చాడు అందుకనే ఈ సంవత్సరము యాసంగిలో పండించిన వడ్లను వాళ్ళు కొనుక్కోము అంటున్నారు తప్పేవరిది కేసీఆర్ గారిది కాదా తప్పేవరిది ఎవడు సంతకం పెట్టమన్నాడు ఎవరిని అడిగి సంతకం పెట్టమన్నాడు ఈయన పాటికి ఈయన ఇష్టం వచ్చినట్లు సంతకం పెట్టొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి వరి వేసుకోవద్దండి నేను వడ్లను కొనడం ముఖ్యమంత్రి ఉన్న స్థానంలో ఉన్న మనిషి మాట్లాడాల్సిన మాటలేనా విద్యుత్ ఛార్జీలు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరల పెంపుకు నిరసనగా టీపీసీసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి పిలుపు మేరకు విద్యుత్ సౌదా ముట్టడికి చిరుశంకరంపేట మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పోతరాజు రమణ ఆధ్వర్యంలో బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నాయకులను కార్యక్రమానికి వెళ్లకుండా చిన్నశంకరంపేట పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు అనంతరం పార్టీ మండల అధ్యక్షులు పోతరాజు రమణ మాట్లాడుతూ సమస్యలపై పోరాటానికి వెళ్తున్న కాంగ్రెస్ నాయకులను అరెస్టు చేయడం ప్రభుత్వ నిరంకుశ పాలనకు నిదర్శనమని ఎద్దేవా చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు పోతరాజు రమణతో పాటు ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షులు సత్యనారాయణ గౌడ్ ఎంపీటీసి ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు అంజా గౌడ్ ఎస్సీసీఎల్ అధ్యక్షులు మల్లేశం యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉదయ్ కుమార్ స్వామినాయక్ యాదగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆయన ఒక మాట మీద కట్టుబడకుండా ఆయననే నాలుగు రకాల మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు రెండు వేల ఇరవైలో అసెంబ్లీలో స్వయాన ముఖ్యమంత్రి గారే మాట్లాడడం జరిగింది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పడినటువంటి ఆఖరి గింజ వరకు మొత్తం వడ్లు మేము కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నారంటే అసలు వడ్లు కొంటే వడ్లు పంట పెడితే వరేస్తే ఊరే రైతులు మేము ఒక్క గింజ కూడా కొనమని చెప్పి ఆయనే చెప్పడం జరిగింది మరి ప్రజలందరూ తప్పుదారి పట్టించి మరి ఆయన వరేయడం జరగడం ఎంతవరకు సమంజసం మరి ఆయన మరి ఆదర్శంగా ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయనే ముందు ఆటదాడి పంటలు పెట్టుకుని మరి రైతులకు చెప్పాలి కానీ రైతుల నందు వేరే పంటలు ఈ రోజు హైదరాబాద్ ముట్టడి ముట్టడి కార్యక్రమం సివిల్ సప్లై మరియు విద్యుత్ కార్యాలయం ముట్టడికి వెళ్తుండగా ఉదయాన్న చిన్నశంకరపేట పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి ఈ రోజు మా పార్టీ అధ్యక్షులను ఇంటికి పోయి మరి అరెస్టు చేయడం జరిగింది మేము తెలుసుకున్న కార్యకర్తలు గ్రామాలకే తరలి వచ్చి ఈ రోజు పోలీస్ స్టేషన్ కు రావడం జరిగింది కేంద్రం కాదు నువ్వే ముందు కాదు ఆరు నెలల ముందు ప్రతి గ్రామంలో అందరు మా సర్పంచ్ ఉన్నారని చెప్పేసి ప్రతి గ్రామ గ్రామాన వెళ్లి ఇవాళ కేంద్రమే కొనాలనే ఒక తీర్మానం దొంగ నాటకం తెరలేపిన ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పేద విద్యార్థులకు సేవ చేయాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని పీఎస్ఈఏ చైర్మన్ చింతల వెంకట్రామరెడ్డి అన్నారు శివంపేట మండలం చందీ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం తన స్వంత డబ్బులతో ఎనిమిది సీలింగ్ ఫ్యాన్లను అందజేశారు విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం కోసం మండలంలోని అన్ని పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఫ్యాన్లు అందించేందుకు కృషి చేస్తారని తెలిపారు సర్పంచ్ ఉమా అనిల్ ప్రసాద్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పాఠశాల విద్యార్థుల సౌకర్యం కోసం అడుగగానే కాదనకుండా తన సొంత డబ్బులతో ఫ్యాన్లు అందించిన వెంకట్రామరెడ్డికి పాఠశాల విద్యార్థుల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లుట్ల సర్పంచ్ పెద్దపులి రవి చంది ఉప సర్పంచ్ ఎల్లం సొసైటీ డైరెక్టర్ బలవంతరెడ్డి మాజీ ఎంపీటీసి వెంకటేశ్వరరావు ఎస్ఎంసీ చైర్మన్ పాఠశాల ఎస్ఎహెచ్ఎం మెహర్ బేగం ఉపాధ్యాయులు విజయేందర్ రెడ్డి రోస్మేరీ ప్రసన్న అరుణ హేమలత సంతోష్ కుమార్ వామన శర్మ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్లు పుష్ప పాఠశాల విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడు ఫ్యాన్లు కూడా మరి బహుశా ఈమె మొదలైంది మరి అన్ని స్కూళ్ళ అందరూ అందరూ పిల్లల గురించి తప్పకుండా సాయం చేసి మరి టీచర్లు కూడా ఇక్కడ నుంచి వచ్చి మాలిక కొంచెం రెండు వందల ఇబ్బంది పడకుండా 
ரக்தானிபிரேவிந்தி சௌகாரியாட்டம் சிவம்பேட்டை மண்டலம் சென்னை ஜில்லா பத்தது உன்னத பாதுகாப்பு பேன்ஸ் பகுகரணம் பிஎஸ்சிஏ சேர்மன்